আমি একটু এক এক করে আপনাদের বলে যাই তাহলে আপনারা জিনিসটাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আমাদের এখানে আপনারা জানেন যে মোহাম্মদ ফারামি নামে একজন রোগী আমাদের আইসিউতে ছিল গত পরশু দিন থেকেই গতকাল আমরা তাকে তাকে আমরা ওয়ার্ডে শিফট করার চিন্তা করেছিলাম পরবর্তীতে যেহেতু মানে অনেক ক্রাউড ছিল আমি এই জন্য একদিন আরও তাকে বলেছি তার স্টে করার জন্য আজকে ওনারা ওনাকে দেখেছেন ওনার সার্বিক কন্ডিশন ভালো রয়েছে এবং ওনারা ওনার একটা শোল্ডারে একটা এক্সরে করার জন্য বলেছেন যেহেতু একটু ঘাড়ে ব্যথা আছে এর বাইরে ওনাকে কিছু মেডিসিন দেওয়া হয়েছে এবং ওনাকে আমরা ক্যাবিনে আজকে আমরা ট্রান্সফার করে ফেলবো তবে বলবো যে উনি বাসায় যাওয়ার জন্য উনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বাট আমরা মনে করি আরও একদিন থেকে আমরা আর কি দেখতে চাই তারপর আমরা ওনাকে ছেড়ে দিব মিসেস সোহেল উনি আমাদের ক্যাবিন থার্টি সিক্সে রয়েছে ওনার আমরা কিছু অ্যাডভাইস আমাদের যারা কনসার্ন স্পেশালিস্ট রয়েছেন তারা দিয়েছেন তারা আমাদের কিছু সিটি স্ক্যান আমরা একবার করব এবং তার অন্য অন্য কিছু ব্লাড প্রোফাইল টেস্ট এবং এক্সরে সেগুলি আমরা করব এবং তাকে আমরা আপাতত আমাদের চিকিৎসার আন্ডারেই থাকবে অর্থোপেডিক সার্জারির আন্ডারে থাকবেন উনি এর বাইরে আছেন ফখরুল ফারুক ওনারও আমরা সিটি স্ক্যান ব্রেইন করার জন্য অ্যাডভাইস করেছেন আমরা আরেকবার করব এবং অলরেডি করা হয়েছে একটি আর একটা ওনার কানে একটু ইয়ে ছিল ওখানে কিছু সমস্যা আছে সেই জন্য ওনাকেও আমরা দু চার দু একদিন রাখব প্রফেসর ফাত্তার রুমি উনি চাচ্ছেন আরও দু একদিন রেখে আমরা তারপর ওনাকে আমরা আর একটু বেটার হলে আমরা ডিসচার্জ করব এর বাইরে আমিনুল ইসলাম রয়েছেন ওনার যেই সমস্যাগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে আমরা ওনাকে আরও কিছু টেস্ট ওনারা অ্যাডভাইস করেছেন সেই টেস্টগুলো আমরা করছি এবং ওনাকে আমাদের নিউ সার্জারি তত্ত্বাবধানে আছেন বিভাগীয় প্রধান ইউনিট প্রধান এখানে আছেন যিনি ট্রিটমেন্ট করছেন উনি ওনার পরবর্তী যা যা করার উনি করবেন উনি আমাদের আমরা ওনাকে আরও দু একদিন আমাদের রাখতে হবে এরপরে আছে নুরুল হক আমাদের নুরুল হক নুরু ওনার সার্বিক যে অবস্থা সেনি ভালো আছেন এবং ওনার দুই চারটা জায়গায় কিছু প্রবলেম যেগুলো এক্সরে করার জন্য ওরা অ্যাডভাইস করেছেন শোল্ডারে এবং লেফট হ্যান্ডে ওনার একটা কিছুদিন আগের একটা ইঞ্জুরি আছে তো যেহেতু ব্যথা আছে সেই জন্য সেটা আমরা একটা এক্সরে করব আর এর বাইরে ওনার আরও কিছু ইনভেস্টিগেশনের জন্য বলা হয়েছে একটা সাউন্ডের করা হবে অ্যাপডোমেনে আর কিছু ট্রিটমেন্টও অ্যাড করা হয়েছে আর এখানে আমরা একটু বলে রাখি এর বাইরে সবার জন্য যে বেসলাইন যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন আছে ইউরিন বা আমাদের অন্য অন্য যে ব্লাডের টেস্ট সেগুলো আমরা করার জন্য অ্যাডভাইস করেছে আমরা সেই অনুযায়ী তাদের আমরা এই সার্বিক চিকিৎসা দেওয়া হবে এটাই আমাদের আজকের মেডিকেল বোর্ডের যে সিদ্ধান্ত সেই অনুযায়ী এই চিকিৎসা চলবে যেটি আপনাদেরকে আমি ব্রিফ করলাম সবাইকে ধন্যবাদ রেজিস্টার রয়েছেন দু একদিন লাগলে কালকে অবশ্য আমাদের বন্ধ হলিডে আছে মানে আমাদের চিকিৎসকরা তো কন্টিনিউসলি কাজ করছে সেটি আর ডিসচার্জ করি না আর কি তো আজকে তো আমরা ডিসচার্জ দিচ্ছি না কাউকে আমরা এই টেস্টগুলো সব হয়ে গেলে ওনারা ওনাদের মতো করে দেখে ফেলবেন এবং পরবর্তীতে যদি ওনারা মনে করেন যে ডিসচার্জ করার মতো ওনারা সিদ্ধান্তটা দেবেন বাট এই মুহূর্তে আমার এই বেসলাইন অন্য অন্য ইনভেস্টিগেশনগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর কনসার্ন যে স্পেশালিস্ট আছেন ওনারা ওনাদের চিকিৎসা দেয় এবং অ্যাডভাইস অনুযায়ী আমরা পরবর্তীতে তাদের ব্যবস্থা নেব সামারি যেটি হচ্ছে যে আমাদের আটাইশ জন আমরা রিপোর্ট করেছিল তারা অনেকেই শুরুতেই কিছু ফার্স্ট এড নিয়ে চলে গেছে আমরা কিছু অবজারভেশন রেখেছিলাম পরে রাতের মধ্যে ম্যাক্সিমামই চলে যায় এবং আমরা যে পাঁচজনকে আমরা রেখেছি সেই পাঁচজনের কিছু কিছু সমস্যা ছিল যেগুলো আমরা মনে করেছি তাদের ভর্তি রেখে রাখা প্রয়োজন এর মধ্যে একজনকে আমরা আইসিউতেও নিয়েছিলাম তাকে আমরা একদিন আইসিউতে আমরা তাকে ইন্টিভেট করা হয়েছিল পরে আবার গতকাল যেহেতু তার কন্ডিশান ইম্প্রুভ করে যায় আমরা তাকে এক্সটিভেট করেছি এবং এখন সে ভালো আছে এবং আমরা বলবো যে আজকে তো আমরা তাকে ক্যাবিনে নিয়ে আসছি আর এর বাইরে যারা আছে সংখ্যাজনকভাবে কেউ সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে কেউ এটা এই অবস্থায় কিন্তু আমরা আমাদের স্পেশালিস্টরা যারা বলেছে এই অবস্থায় এই মুহূর্তে কেউ নাই তবে যেহেতু কিছু কিছু ইঞ্জুরি আছে অনেকে আমরা এটা তো অবজার্ভ করব এবং অ্যাকর্ডিংলি দু একদিন পরে হয়তো আরেকটা ওনার আবার নেক্সট ডেতে বসবে কালকে হলিডে পরশু দিন আবার ওনারা বসে আবার একটা রিভিউ দিয়ে আমাকে একটা রিপোর্ট দিবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাবো আচ্ছা আর একটু প্রশ্ন করেই বলি গতকাল সকালে যখন তাকে আমরা মানে এক্সট্রিবিশন বলি মানে ভেন্টিলেটার থেকে আবার অফ করে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার এক্সপার্ট উনিও আছেন পরে আমি ওখানে গিয়েছি আমি রুগীর সাথে কথাও বলেছি তো আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন ভেন্টিলেটারে যখন আমরা একটা পেশেন্ট দিই পেশেন্ট দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু তারপরের দিনই কিন্তু ওয়ার্ডে সাধারণত আমরা পাঠাই না বা ধরেন দুই একটু এস ডিউতে রাখি আইসিউর পরে নর্মালি এস ডিউতে রাখা হয় তারপরে ওয়ার্ডে রাখা হয় তা আমরা একবার ভেবেছিলাম যে ক্যাবিনে যেহেতু সে
তারপর আমরা এইচ ডিতে রাখতে পারতাম একদিনের জন্য তো সেটি না রেখে যাক না এত ভিজিটার কালকে ছিল আপনার নিশ্চয় সাংবাদিক ভাইরা দেখেছেন যে আমরা তো কাউকে আর কন্ট্রোল করি নাই শত শত এসেছে এখন যিনি অসুস্থতায় আছেন একটা ট্রমাতে আছে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্লোতে আছে ফিজিক্যাল এক্সজশনে আছে তাকে তো আমরা ওইভাবে অ্যাটেন্ড করার মধ্যে ফেলে দিতে পারি না এই জন্য রাখা হয়েছে ইজ ফাইন এবং আপনারা আজকে তো তার সাথে কথাও বলতে পারবেন অসুবিধা নেই আমরা এটার মধ্যে ওনার যেহেতু